Выжигаю, заливаю асфальт, формирую балластную насыпь и пачкаю ее. Всем привет! Некоторые подписчики сделали мне замечание, что я фотографирую модели поездов на белом фоне. Решил исправить эту ситуацию и сделать небольшую диораму с участком ЖД вокзала. Процесс сборки был вдохновляющим и познавательным. Я впервые использовал некоторые техники и мне удалось реализовать все задуманное. Ну а сейчас заваривайте чай и устраивайтесь поудобнее. Приятного просмотра! За основу сюжета взял же станцию Днепропетровск Южный. Чем-то мне приглянулся среди сотен фотографий других участков железной дороги. Как оказалось потом, он даже мелькал в эпизодах фильма Никиты Михалкова «Родня». Со слов режиссера, вокзал поразил его военной простотой. Согласно технической документации и реальных снимков, начертил общий вид диорамы с диаметром основания 330 мм. Детали выжигаю на лазерном станке из МДФ листа толщиной 3 мм. Высота платформы определяется документацией, согласно которой высокая платформа должна иметь высоту 1100 мм от уровня головки рельса. В низкое это расстояние составляет 200 мм. При этом низкая платформа отдалена от оси пути на 1745 мм, а высокая на чуть большем расстоянии. Основную платформу решил сделать полой, так и материала меньше уйдет и покрутить ее не должно из-за клея. Облицовка высокой платформы выполнена из бетонных плит с выступающим порогом у вершины. Для их создания использую модельный пластик толщиной 0,5 мм. При порезке пластика на его торце образовывается заусеница, которую удаляю ножом и скругляю наждачной пилочкой. Выступающий элемент плит изготавливаю из Т-образного профиля. Для придания плитам фактуры литья бетона равномерно наношу на них модельный клей и тычковыми движениями постукиваю спонжем. Тот же Т-образный профиль устанавливаю и на низкой платформе, который играет не только декоративную, а и функциональную роль в качестве ограничивающей направляющей, необходимой для равномерной заливки асфальта. Обе платформы будут покрыты асфальтом. Для этого создаю смесь на основе песка и гипса. Через капроновый чулок фильтрую песок от крупных частиц и мусора. Добавляю гипс в пропорции 50 на 50 с песком. 
Для тонирования добавляю пигмент и на сухую тщательно его смешиваю. После добавления воды смесь сохраняет жидкое состояние не более двух минут. Для увеличения прочности добавляю столярный клей. В процессе работы приходится разбавлять смесь водой, чтобы восстановить ее текучесть. Пока смесь окончательно не затвердела, формирую трещины и ямы. По мере высыхания асфальт терял насыщенность цвета и через сутки стал бетонно-бледным. При тонировке сухим пигментом важно учитывать этот нюанс. Позже я придам ему темный тон, а пока переключаюсь на ЖД-полотно. На диараме будут размещены рельсы с бетонными шпалами фирмы Pico, деталировка и качество исполнения которых на высшем уровне. Пластик-шпал твердый и пришлось изрядно попариться, подгоняя их к форме основания. Перед формированием балластной насыпи извлекаю рельсы для окраски и запыления. Изолентой создаю ограничивающий контур по периметру основания, который сформирует четкую границу насыпи. При распределении насыпи увидел, что перемычки шпал полностью не перекрываются. Размер камней балласта не помещается между перемычкой и рельсом. Принял решение приклеить каждую шпалу к основанию и удалить все лишние детали.
Перед фиксацией насыпи окрашиваю и запыляю рельсы. Балласт фиксируется на растворе ПВА клея с водой в пропорции 50 на 50. Если клеевой раствор наносить непосредственно на камни, они будут стягиваться в кучу, изменяя рельеф насыпи. Чтобы этого избежать, изначально из спрея орошаю всю площадь обычной водой. После чего клеевой раствор не скапливается, а равномерно распределяется между камнями балластом. Пока клей не высох, покрываю поверхность присыпками фирмы Falder. Спустя 10 часов можно проверить, как держится гравий. При удалении изоленты частично оторвалась шпаклевка. Исправляю это повторным шпаклеванием и зачисткой. Навес собираю на отдельной платформе из ПВХ пластика и профиля двутавра. Крышу покрываю рубероидом, для имитации которого подходит наждачная бумага мелкой зернистости. Для заливки швов рубероида создаю раствор, похожий на битумную смолу, смешивая воду, черную краску и жидкую резину.
На камере сел аккумулятор и этап тонировки рубероида отсутствует. Но ранее я уже рассказывал об этой технике в видео про депо. Советую посмотреть, ссылка вверху. После полного испарения White Spirit а крыша посветлела. Внутреннюю поверхность навеса равномерно покрываю фильтром коричневого цвета. Приготовленным из масляной краски и White Spirit а в пропорции 20 к 80 соответственно. Для придания асфальту темного оттенка наношу слой темного фильтра. На современных снимках платформы можно увидеть желтый уголок которого ранее не было. Насколько я понимаю, его установили с целью укрепления конструкции. С нанесением ограничивающей линии пришлось поводиться. Никакая клейкая лента не приклеивается к такому асфальтовому покрытию. Лезеринг бетонных элементов начинаю с подотавливающего слоя. Точечно наношу масляную краску и растушевываю ее White Spirit, 
Задача этого слоя – избавить поверхность от монотонной окраски. Посмотрев снимки ЖД путей, заметил, что основное место скопления грязи во внутреннем пространстве шпал рядом с рельсами. С наружной стороны рельс балласт и шпалы в основном покрыты коричнево-оранжевым налетом. Тонировку путей осуществляю в три этапа. Первый – базовый слой черного оттенка, в месте основного скопления грязи. Этот и все последующие слои растушевываю White Spirit. Второй слой уже коричневого цвета, который забиваю под рельс с внутренней и внешней стороны. И третье выделение черного следа машинного масла с легкой растушевкой. Бетонные плиты вместе контакта с балластом покрываю легким слоем мха. Жидкость из банки от АК слишком насыщенная. Разбавляю ее растворителем в пропорции 1 к 10. При этом цель этого эффекта не показать зрителю наличие выраженного мха, а только передать его легкое проявление. После фиксации балласта эффект запыления пигментом на рельсах приглушился. Обновляю это покрытие и полирую головку рельса. Отдельно хочу прокомментировать обесцвечивание асфальта. Даже после тонировки фильтром, через сутки он вернул свои светлые тона, напоминающие не асфальт, а бетон. Придется потратить время, чтобы вывести необходимый оттенок. Но, конечно, можно купить готовую пасту от АК Interactive или Amomic. При повторном запылении рельса в местах, где остались разводы масла, оно реалистично просочилось через пигмент. Этот эффект мне понравился, однозначно возьму его на вооружение. Финальным результатом я доволен, диарам оставил исключительно позитивное воспоминание, ну а в скором времени я буду дорабатывать и состаривать модели локомотивов. Сейчас на очереди Т109, ЧМЭ2, ЧМЭ3 и М62. Пишите в комментарии, с какого именно начинать. Ну а сегодня на этом все. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь. И, конечно, буду рад услышать вашу критику и комментарии по поводу этой диарамы. До скорых встреч!